வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக ஆர்த்தி ராணி தலைப்புச் செய்திகள் குழாய் மூலம் குடிநீர் வழங்கும் திட்டத்தில் முதல் மாநிலமாக கோவா தன்னிறைவு காணொலி மூலம் இன்று நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் பங்கேற்பு நாடு முழுவதும் இன்று கிருஷ்ண ஜெயந்தி கொண்டாட்டம் குடியரசுத் தலைவர் குடியரசு துணைத் தலைவர் வாழ்த்து நாட்டின் பாதுகாப்பு குறித்த தவறான தகவல் பரப்பிய ஏழு யூடியூப் உட்பட எட்டு சேனல்களுக்கு தடை மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு அமைச்சகம் உத்தரவு ஃபைவ் ஜி அலைக்கற்றை ஒதுக்கீடு சேவையை விரைவில் தொடங்க தொலைத் தொடர்பு நிறுவனங்களுக்கு மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் அறிவுறுத்தல் நாட்டில் உயர்கல்வி பயிலும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது தனியார் கல்லூரி பட்டமளிப்பு விழாவில் தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி பேச்சு ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி பத்து விக்கெட் வித்தியாசத்தில் இந்தியா வெற்றி விரிவான செய்திகள் மத்திய ஜல் ஜீவன் இயக்கத்தில் குழாய் மூலம் குடிநீர் வழங்கும் திட்டத்தில் நாட்டிலேயே முதல் மாநிலமாக கோவா தன்னிறைவு பெற்றுள்ளது இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்காம் ஆண்டுக்குள் நாட்டில் உள்ள அனைத்து ஊரக பகுதிகளுக்கும் குழாய் மூலம் குடிநீர் வழங்குவதற்காக ஜல் ஜீவன் இயக்கத்தை மாநில அரசுகளுடன் இணைந்து மத்திய அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது கடந்த இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் முதல் இந்த திட்டம் செயல்பாட்டில் உள்ளது இந்நிலையில் குழாய் மூலம் குடிநீர் வழங்கும் திட்டம் கோவாவில் உள்ள இரண்டு லட்சத்து அறுபத்தி மூன்றாயிரம் கிராமப்புற வீடுகளுக்கும் சென்றுள்ளது இதன் மூலம் கோவா இல்லம் தோறும் குடிநீர் குழாய் மூலம் குடிநீர் வழங்கும் திட்டத்தில் சான்றடிக்கப்பட்ட மாநிலமாக உருவெடுத்துள்ளது இதேபோல் யூனியன் பிரதேசங்களில் நாகர் ஹவேலி மற்றும் டையூ டாமனும் தன்னிறைவு பெற்றுள்ளது இது தொடர்பான நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெறும் நிலையில் காணொலி மூலம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்று சிறப்புரையாற்றுகிறார் நாடு முழுவதும் இன்று கிருஷ்ண ஜெயந்தி கொண்டாடப்படும் நிலையில் நாட்டு மக்களுக்கு குடியரசுத் தலைவர் குடியரசு துணைத் தலைவர் மற்றும் தலைவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் இந்த மங்களமான தருணத்தில் இந்தியாவிலும் வெளிநாடுகளிலும் வசிக்கும் அனைத்து குடிமக்களுக்கும் தமது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக கூறியுள்ளார் கிருஷ்ண பகவானின் வாழ்க்கையும் போதனைகளும் நல்வாழ்வு மற்றும் நல்லொழுக்கத்தையும் உள்ளடக்கியது என்று கூறியுள்ள அவர் சுயநலம் இல்லாத கடமை என்ற கருத்தை அவர் பரப்பினார் என்று தெரிவித்தார் தர்மத்தின் வழி மூலம் இறுதி நிலையை அடைவது குறித்து மக்களுக்கு அவர் தெளிவுபடுத்தினார் என்றும் கூறியுள்ள குடியரசுத் தலைவர் இந்த ஜென்மாஷ்டமி பண்டிகையில் நம் எண்ணம் வார்த்தைகள் மற்றும் செயல்பாடு நல்லொழுக்க பாதையில் செல்ல நம்மை ஊக்குவிக்கட்டும் என்று பிரார்த்திப்பதாக கூறியுள்ளார் குடியரசு துணைத் தலைவர் ஜெகதீப் தன்கர் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் பகவான் கிருஷ்ணனின் பிறந்த நாள் ஜென்மாஷ்டமியாக கொண்டாடப்படுவதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் தர்மமே வெல்லும் என்ற உயரிய தத்துவத்தை உலகிற்கு போதித்தவர் பகவான் கிருஷ்ணர் என்றும் வாழ்க்கைக்கான போதனைகளை பகவத்கீதை மூலம் வகுத்து தந்த கிருஷ்ணர் அதன் மூலம் மனித நேயத்தை உன்னதத்தையும் அவர் எடுத்துக் காட்டியுள்ளார் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இதனிடையே கிருஷ்ண ஜெயந்தியையொட்டி உத்தரப்பிரதேச மாநில மதுராவில் கோவில்களில் வண்ண மின் விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தன ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா என பக்தர்கள் முழக்கமிட்டபடி சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் இதேபோல் மும்பை மற்றும் நொய்டாவில் உள்ள இஸ்கான் கோவில்களிலும் பக்தர்கள் இரவு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் நாட்டின் பாதுகாப்பு குறித்த தவறான தகவல்களை பரப்பியதன் அடிப்படையில் இந்தியாவின் ஏழு யூடியூப் சேனல்கள் உட்பட எட்டு சேனல்களுக்கு மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சகம் தடை விதித்துள்ளது தேசிய பாதுகாப்பு வெளிநாடுகளுடனான உறவு ஆகியவை குறித்து இந்தியாவிற்கு எதிரான தகவல்களை பரப்பியதாக இந்த எட்டு சேனல்கள் மீது புகார்கள் எழுந்தன இதுகுறித்து விரிவான ஆய்வு நடத்திய மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சகம் செய்தி சேனல்களுக்கான தகவல் தொலைத் தொடர்பு விதிகள் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்றின் அடிப்படையில் இந்த எட்டு சேனல்களுக்கு தடை விதித்துள்ளது
இதில் பாகிஸ்தான் யூடியூப் சேனல்களும் அடங்கும் முன்னதாக தேச பாதுகாப்பிற்கு எதிரான தகவல்களை வெளியிட்ட குற்றச்சாட்டின் அடிப்படையில் கடந்த ஏப்ரல் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி ஆறு பாகிஸ்தான் ஆதரவு யூடியூப் சேனல்கள் உட்பட பதினாறு யூடியூப் சேனல்களுக்கு மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு அமைச்சகம் தடை விதித்தது குறிப்பிடத்தக்கது ஃபைவ் ஜி சேவை அலைக்கற்றை ஒதுக்கீடு முடிவடைந்துள்ள நிலையில் விரைவில் சேவையை தொடங்குவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு தொலைத்தொடர்புத்துறை சேவை நிறுவனங்களை மத்திய தொலைத்தொடர்பு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் வலியுறுத்தியுள்ளார் வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஃபைவ் ஜி சேவையை வழங்க ஏதுவாக அலைக்கற்றை ஒதுக்கீடு தொடர்பான ஏலம் அண்மையில் நடைபெற்றது ஏழு நாட்கள் நடைபெற்ற இந்த ஏலத்தில் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களுக்கு அலைக்கற்றைகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன இந்த ஏலத்தின் மூலம் மத்திய அரசிற்கு நூற்று ஐம்பது கோடியே நூற்றி எழுபத்தி மூன்று லட்சம் ரூபாய் வருவாய் கிடைத்திருப்பதுடன் ஐம்பத்தி ஓராயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தி ஆறு மெகா ஹெர்ட்ஸ் அலைக்கற்றைகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன இதில் ஜியோ ஏர்டெல் வோடாபோன் அதானி ஆகிய தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் அலைக்கற்றை ஒதுக்கீட்டை பெற்றுள்ளன இதனைத் தொடர்ந்து தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களுக்கு அலைக்கற்றை ஒதுக்கீட்டு ஆணைகள் வழங்கப்பட்டு இருப்பதாகவும் தொலைத்தொடர்பு மற்றும் தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை சார்பில் ஃபைவ் ஜி சேவையை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு ஏதுவான தொலைத்தொடர்பு சாதனங்களை வாங்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதாகவும் மத்திய தொலைத்தொடர்பு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் கூறியுள்ளார் எனவே ஃபைவ் ஜி சேவையை வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகளை முழுவீச்சில் மேற்கொள்ளுமாறும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் இந்தியா தாய்லாந்து இடையே ஒலிபரப்புத்துறை சார்ந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது இந்தியா தாய்லாந்து இடையேயான ஒன்பதாவது கூட்டுக்குழு கூட்டம் பாங்காக்கில் நடைபெற்றது இதில் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கரும் தாய்லாந்தின் துணை பிரதமரும் வெளியுறவு அமைச்சருமான டான் பிரமோத் வினாயும் ஆலோசனை மேற்கொண்டனர் கூட்டத்திற்கு பின்னர் தமது டுவிட்டர் செய்தியில் வெளியிட்டுள்ள அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் அரசியல் பொருளாதார பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு தொடர்பாக இரு நாடுகளிடையே ஆரோக்கியமான விவாதம் நடைபெற்றதாகவும் இது மேலும் இருநாட்டு நல்லுறவை வலுப்படுத்த உதவிகரமாக அமையும் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த கூட்டத்தின் முடிவில் இந்தியா தாய்லாந்து இடையே ஒலிபரப்புத்துறை சார்ந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் இரு அமைச்சர்களும் கையெழுத்திட்டனர் இதன் மூலம் இந்தியாவின் பிரசார் பாரதி அமைப்பும் தாய்லாந்து ஒலிபரப்பு அமைப்பும் ஒருங்கிணைந்து செயல்படும் இதேபோல் சுகாதாரம் மற்றும் மருத்துவ ஆராய்ச்சியிலும் இந்தியா மற்றும் தாய்லாந்து இடையே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் இரு நாடுகளுக்கு இடையே பொருளாதாரம் மற்றும் வர்த்தக உறவுகளை மேம்படுத்துவதில் தாய்லாந்து வாழ் இந்தியர்களின் பங்களிப்பு இன்றியமையாததாக இருக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் அதேபோல் தாய்லாந்து வாழ் இந்தியர்களின் மேம்பாட்டிற்காக இந்திய அரசு மேற்கொண்டு வரும் முனைப்பான நடவடிக்கைகளையும் அமைச்சர் பட்டியலிட்டார் இதைத் தொடர்ந்து பாங்காக்கில் கட்டப்பட்டுள்ள இந்திய தூதரக வளாகத்தையும் இரு நாட்டு அமைச்சர்களும் திறந்து வைத்தனர் இந்த நிதியாண்டில் தொள்ளாயிரம் மில்லியன் டன் நிலக்கரி உற்பத்தி செய்ய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருப்பதாக அத்துறைக்கான அமைச்சர் பிரல்ஹாத் ஜோஷி தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் கோக்கிங் நிலக்கரி சார்ந்த கருத்தரங்கை தொடங்கி வைத்து பேசிய அமைச்சர் அனல் நிலக்கரி இறக்குமதியை அடுத்த ஆண்டு முதல் தடை செய்ய மத்திய அரசு முடிவு செய்திருப்பதாக கூறினார் இரண்டாயிரத்து முப்பதாம் ஆண்டு இந்தியாவின் நிலக்கரி தேவை நூற்று ஐம்பது கோடி டன்னாக இருக்கும் என்றும் ஜோஷி குறிப்பிட்டார் நிலக்கரி சார்ந்த மின் உற்பத்தியில் இந்தியா சாதனைகளை படைத்து வருவதாகவும் அதன் மூலம் இந்தியாவின் பொருளாதாரம் அதிவேகமாக வளர்ந்து வருவதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் நிலக்கரித் துறையில் முதலீட்டாளர்களுக்கு ஏற்ற சூழலை மத்திய அரசு உருவாக்கி இருப்பதாகவும் நிலக்கரி ஏலத்தில் வெளிப்படை தன்மையை உருவாக்க விதிகளில் மாற்றத்தை புகுத்தி இருப்பதாகவும் அமைச்சர் பெருமிதம் தெரிவித்தார் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியான கலந்துரையாடலை தாம் நடத்தியதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் ராம்நாத் கோவிந்த் மற்றும் அவரது குடும்பத்தாருடன் தாம் நடத்திய மகிழ்ச்சியான கலந்துரையாடல் மனநிறைவை தந்ததாக தெரிவித்துள்ளார் மேலும் அவரது குடும்பத்தினருடன் தாம் நடத்திய கலந்துரையாடல் குறித்த புகைப்படத்தையும் பதிவிட்டுள்ளார் மியான்மரிலிருந்து சட்டவிரோதமாக இந்தியாவிற்குள் வந்துள்ள ரோஹிங்கியா இஸ்லாமிய அகதிகள் ஒருபோதும் இந்திய குடிமக்களாக கருதப்பட மாட்டார்கள் என்று உள்துறை அமைச்சகம் தெளிவுபட கூறியுள்ளதாக மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் தெரிவித்துள்ளாா்
தில்லியில் உள்ள பக்கர்வாலா பகுதியில் ரொஹிங்கியா அகதிகளுக்கு வீடுகள் வழங்கப்படும் என கூறப்பட்ட நிலையில் அதனை அமைச்சர் மறுத்துள்ளார் மத்திய அரசிற்கு தேசிய பாதுகாப்பு மிகவும் முக்கியமானது என்றும் சட்டவிரோதமாக குடியேறியவர்களுக்கு அடைக்கலம் வழங்கப்பட மாட்டாது என்றும் அவர் உறுதியளித்தார் வாக்கு வங்கி அரசியலுக்காக ஆம் ஆத்மி அரசு தேசிய பாதுகாப்பில் சமரசம் செய்து வருவதாக அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் குற்றம் சாட்டினார் மத்திய துறைமுகம் கப்பல் மற்றும் நீர் வழிகள் துறை அமைச்சர் சர்பானந்த சோனோவால் அரசுமுறை பயணமாக ஈரான் மற்றும் ஐக்கிய அரபு நாடுகளுக்கு சென்றுள்ளார் இந்த பயணத்தின் போது ஈரானில் உள்ள சாஹிக் வெகஸ்தி துறைமுகம் ஐக்கிய அரபு நாடுகளில் உள்ள ஜபல் அலி துறைமுகம் ஆகியவற்றை பார்வையிட உள்ளார் பெருந்தொற்று காலத்தில் இந்தியா ஈரான் இடையேயான இருதரப்பு பயணம் குறைவாக இருந்த நிலையில் அமைச்சரின் அரசுமுறை பயணம் இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான கடல்சார் உறவை மேலும் வலுப்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்த பயணத்தில் மாலுமிகள் தகுதி சான்றளிப்பு தொடர்பாக இந்தியா ஈரான் இடையே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாக உள்ளது நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் நினைவு தினம் நேற்று அனுசரிக்கப்பட்டது இதையொட்டி மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு மீன்வளம் கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துறை இணை அமைச்சர் எல் முருகன் விடுத்துள்ள டுவிட்டர் செய்தியில் நாட்டு மக்களின் ஆயுத கையாளுமையை உலகறிய செய்தவர் மாவீரர் நேதாஜி என்று குறிப்பிட்டு அஞ்சலி செலுத்தியுள்ளார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் நாட்டில் உயர்கல்வி பயிலும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை தற்போது கணிசமாக உயர்ந்துள்ளதாக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி தெரிவித்துள்ளார் வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடியில் உள்ள விஐடி நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகத்தின் பட்டமளிப்பு விழா நடைபெற்றது இதில் ஆளுநர் கலந்து கொண்டு எட்டாயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்தி மூன்று மாணவர்களுக்கு பட்டங்களை வழங்கினார் விழாவில் பேசிய ஆளுநர் நாட்டின் வளர்ச்சிக்காக மத்திய அரசு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருவதாகவும் குறிப்பாக அனைவருக்கும் ஒரே மாதிரியான தரமான கல்வி வழங்க மேற்கொண்ட முயற்சியின் பலனாக மாணவர்களின் கல்வித்திறன் மேம்பட்டிருப்பதாகவும் கூறினார் Halfway. Now our target is 500 gigawatt by 2030. And I'm sure I have full confidence in people like you who will achieve it well before the time. The targets which were incredible. Nobody thought that India would ever be open, open defecation free. It was not even on our agenda. And within a few years, we achieved it. We achieved it with the support with the cooperation with the active cooperation of all our countrymen and women பள்ளி மாணவர்கள் இருநூற்று ஐம்பது பேர் சேர்ந்து எழுபத்தைந்து சிறிய செயற்கைக்கோள்களை உருவாக்கும் அளவிற்கு விஞ்ஞான வளர்ச்சியும் அதிகரித்திருப்பதாக தெரிவித்த ஆளுநர் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப புதிய சிந்தனைகளை உருவாக்கி தோல்விகளை தகர்த்தெறிந்து மாணவர்கள் முன்னேற்ற பாதையில் செல்ல வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் கிருஷ்ண ஜெயந்தியையொட்டி தெலுங்கானா ஆளுநரும் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநருமான தமிழிசை சவுந்தரராஜன் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் எவ்வித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் பணிகளை செய்வதுதான் நமது கடமை என்றும் அதன் முடிவுகளை இறைவனிடத்தில் விட்டுவிட வேண்டும் என்றும் தத்துவத்தை போதித்தவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவான் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் போதனைகள் பல தலைமுறைகளை தாண்டி இன்றும் பொருந்துவதாக கூறியுள்ள தமிழிசை சவுந்தரராஜன் இந்த இனிய நன்னாளில் அனைவரும் வாழ்விலும் அன்பும் அமைதியும் சகோதரத்துவமும் மேலும் வளர வாழ்த்துவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் பேருந்துகளில் பயணம் செய்யும் பெண்களிடம் ஒழுங்கீனமாக நடந்து கொள்ளும் ஆண் பயணிகள் மீது காவல்துறை மூலம் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தமிழக அரசு எச்சரித்துள்ளது பெண்களின் பாதுகாப்பு கருதி தமிழ்நாடு மோட்டார் வாகன விதிகளில் திருத்தங்களை அரசு கொண்டு வந்து அரசிதழில் வெளியிட்டுள்ளது இந்த திருத்தங்களில் பேருந்துகளில் பயணிக்கும் ஆண் பயணி பெண்களை முறைத்து பார்த்தல் கூச்சலிடுதல் விசில் அடித்தல் கண் சிமிட்டுதல் 
பாலியல் ரீதியாக புண்படுத்தக்கூடிய சைகைகள் பாடல் பாடுதல் வார்த்தைகளை உச்சரித்தல் புகைப்படங்கள் எடுத்தல் போன்ற செயல்களில் ஈடுபடக்கூடாது என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது நடத்துனர் எச்சரிக்கை விடுத்த பிறகு புகாருக்குள்ளான பயணி தனது செயல்களை தொடர்ந்தால் அவரை இறக்கிவிடலாம் என்றும் அல்லது வழியில் உள்ள ஏதேனும் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைக்கலாம் என்றும் அரசு கூறியுள்ளது மேலும் பேருந்துகளில் புகார் புத்தகத்தை பராமரிக்க வேண்டும் என்றும் நடத்துனர் இல்லாத போது அது ஓட்டுநரின் பொறுப்பு என்றும் அரசு தெரிவித்துள்ளது பிஜேபியுடன் கூட்டணி வைத்துக் கொள்வதற்கு திமுகவிற்கு தகுதி இல்லை என்று மாநில பிஜேபி தலைவர் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார் திருச்சி விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பிஜேபியுடன் ஒரு கட்சி கூட்டணி சேர வேண்டும் என்றால் அந்த கட்சி குடும்ப ஆட்சியை தவிர்த்து ஊழலற்ற ஆட்சி நடத்த வேண்டும் என்றார் கேள்வி ஒன்றிற்கு பதிலளித்த அவர் தமிழகத்தின் நிதி நிலைமை மோசமாக இருப்பதாக குறிப்பிட்டார் மாநில அரசுக்கு ஆறு லட்சம் கோடி ரூபாய் கடன் உள்ளதாக கூறிய அவர் திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு மட்டும் ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் கடன் சுமை அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவித்தார் தேர்தல் நேரத்தில் திமுக அறிவித்த ஐநூற்று எட்டு வாக்குறுதிகளை பல இலவச திட்டங்கள் என்றும் அவர் கூறினார் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை நமக்கு தெளிவாக தெரியும் இலவசங்கள் கொடுத்து கொடுத்து இன்னைக்கு இலவசங்கள்னால தமிழ்நாடு முன்னேறி இருக்கா அப்படின்னு இப்ப இருக்கக்கூடிய ஆட்சி ஒரு ஸ்டடி கமிஷன் பண்ணுங்கள் அந்த இலவசம் கொடுக்கறதுல அந்த டிவியோ வேற ஏதோ கொடுக்கல வர கமிஷன் மட்டும்தான் அரசியல்வாதிகளுக்கு லாபமும் கிடையாது தவிர மக்களுக்கு லாபம் கிடையாது இரண்டாவது தமிழகத்தினுடைய நிதி நிதி நிலைமைங்கிறது அதில பாதாளத்தில் இருக்கு மத்திய அரசனுடைய அனைத்து பேராமீட்டர்லையும் தமிழ்நாடு வந்து நிதி சுமையில் நம்பர் ஒன் பொசிஷனில் இருக்கு ஆறு லட்சம் கோடிக்கு மேலே கடன் தொடர்வது விரைவுச் செய்திகள் தமிழ்நாட்டின் மாநகராட்சி நகராட்சிகளில் உள்ள வாடகை பாக்கி செலுத்தாத கடைகளுக்கு கால அவகாசம் நீட்டிக்க முடியாது என மாநில நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் கே என் நேரு தெரிவித்துள்ளார் வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் அமைச்சர் கே என் நேரு மற்றும் கைத்தறித்துறை அமைச்சர் ஆர் காந்தி ஆகியோர் நகராட்சி நிர்வாகத்துறையின் கீழ் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் திட்டங்கள் குறித்து ஆய்வு செய்தனர் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் கே என் நேரு அனைத்து சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் விளையாட்டு மைதானம் அமைக்கும் பணிகள் விரைவில் தொடங்கப்படும் என்றார் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் பதினோரு நாட்கள் நடைபெறும் புத்தக திருவிழாவை மாநில திட்டக்குழு துணைத் தலைவர் ஜெயரஞ்சன் தொடங்கி வைத்தார் மன்னார்குடி தேசிய பள்ளி வளாகத்தில் நடைபெறும் இந்த புத்தக திருவிழாவில் நாற்பதற்கும் மேற்பட்ட அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன நேற்று தொடங்கிய புத்தக திருவிழா இம்மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது பணிபுரியும் இடங்களில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான சூழலை உறுதிப்படுத்த அரசு உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாக சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை அமைச்சர் கீதா ஜீவன் தெரிவித்துள்ளார் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் மாவட்ட அலுவலர்கள் பங்கேற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பெண்கள் பணிபுரியும் இடங்களில் புகார் அளிப்பதற்கு பிங்க் பாக்ஸ் அமைப்பது மற்றும் திட்டப்பணிகளின் முன்னேற்றம் குறித்து அமைச்சர் ஆய்வு செய்தார் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தின் கீழ் ஏழு நாட்கள் இரண்டாயிரத்து ஐம்பது மழைநீர் நீரோட்டல் கிணறுகள் அமைத்து உலக சாதனை நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளது முன்னூற்று ஆறு கிராம ஊராட்சிகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த உரை கிணறுகள் மூலம் சுமார் முப்பது கோடி லிட்டர் மழைநீர் சேமிக்க முடியும் இந்த நிகழ்வு எலைட் வேர்ல்டு ரெக்கார்ட்ஸ் ஏசியன் ரெக்கார்ட்ஸ் அகாடமி இந்திய ரெக்கார்ட்ஸ் அகாடமி தமிழன் புக்ஸ் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆகிய நான்கு உலக சாதனைகளை படைத்துள்ளது திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்வதற்கு தேவையான முன்னேற்பாட்டு பணிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் அல்பி ஜான் வர்கீஸ் தலைமையில் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் வட்டார ஆரம்ப சுகாதார நிலைய கண்காணிப்பு அலுவலர் உணவு பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத்துறை ஆணையர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் இந்தியாவில் உள்ள துறைமுகங்கள் மாசுபடுவதை தடுப்பது எளிய வர்த்தகத்தை உறுதி செய்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய அம்சங்களை கொண்டு இந்திய துறைமுக சட்டத்தில் மாற்றம் கொண்டுவர புதிய சட்ட முன்வரைவு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது இந்திய துறைமுக சட்டம் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டு சட்ட முன்வரைவு குறித்து பொதுமக்கள் தங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு மத்திய அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது டபிள்யூ 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 டாட் ஷிப்மின் டாட் ஜிஓவி டாட் ஐஎன் மற்றும் டபிள்யூ 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 டாட் சாகர்மாலா டாட் ஜிஓவி டாட் ஐஎன் என்ற இணையதளம் மூலம் சட்ட முன்னுரைவுக்கான பரிந்துரைகளை அனுப்பலாம் ஹரியானாவில் நடைபெற்று வந்த வியட்நாம் இந்தியா இடையேயான இருதரப்பு ராணுவ பயிற்சி நேற்றுடன் நிறைவடைந்தது
ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதி தொடங்கிய இந்த பயிற்சியில் பேரிடர் காலங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் மீட்பு பணிகள் மருத்துவ குழுக்களின் செயல்பாடுகள் உள்ளிட்டவை குறித்து செயல்முறை விளக்கங்களை இருநாட்டு ராணுவ வீரர்கள் கலந்தாலோசித்தனர் நேற்று நடைபெற்ற ராணுவ பயிற்சி நிறைவு விழாவில் இந்தியாவிற்கான வியட்நாம் தூதர் பாம் சான் சாவோ மேற்கு மண்டல் ராணுவ தலைமை அதிகாரி லெப்டினன்ட் ஜெனரல் நவ்குமார் காந்தூரி உள்ளிட்ட பல அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் விடுதலை போராட்ட வீரர்களின் முழுமையான வரலாறு ஸ்வராஜ் என்ற தலைப்பில் பொதிகை தொலைக்காட்சியில் ஒலிபரப்பாக உள்ளது இது தொடர்பான செய்தியாளர் சந்திப்பு இந்திய சுதந்திரத்தின் எழுபத்து ஐந்தாவது ஆண்டு கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக விடுதலை போராட்ட வீரர்களின் முழுமையான வரலாற்றை ஸ்வராஜ் என்ற தலைப்பில் எழுபத்தைந்து வாரங்கள் ஒலிபரப்பும் வகையில் தொலைக்காட்சி தொடர் ஒன்றினை தூர்தர்ஷன் ஒலிபரப்ப உள்ளது இம்மாதம் இருபதாம் தேதி முதல் எழுபத்தைந்து வாரங்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சி தூர்தர்ஷன் பொதிகையில் சனிக்கிழமை தோறும் இரவு எட்டு மணிக்கு தமிழில் ஒலிபரப்பாக உள்ளது இந்த நிகழ்ச்சி திங்கட்கிழமை தோறும் பிற்பகல் மூன்று மணிக்கும் புதன்கிழமை தோறும் மாலை நான்கு மணிக்கும் வெள்ளிக்கிழமை தோறும் இரவு ஒன்பது மணிக்கும் மறு ஒலிபரப்பு செய்யப்பட உள்ளது ஒவ்வொரு வாரமும் இந்த நிகழ்ச்சியில் அறியப்படாத விடுதலை போராட்ட வீரர்களின் வரலாற்று கதைகள் சிறப்பான ஹச் டி எனப்படும் உயர் தொழில்நுட்பத்தில் ஒலிபரப்பு செய்யப்பட உள்ளது இது தொடர்பான செய்தியாளர் சந்திப்பு பொதிகை தொலைக்காட்சி நிலையத்தில் நடைபெற்றது இதில் பத்திரிகை தகவல் அலுவலகத்தின் கூடுதல் தலைமை இயக்குநர் அண்ணாதுரை சென்னை பொதிகை தொலைக்காட்சி நிலையத்தின் தலைவர் கிருஷ்ணதாஸ் செய்திப் பிரிவின் இயக்குநர் குருபாபு நிகழ்ச்சி பிரிவின் தலைவர் ரஃபீக் பாட்ஷா ஆகியோர் பங்கேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசினர் அப்போது பேசிய பத்திரிகை தகவல் அலுவலகத்தின் கூடுதல் தலைமை இயக்குநர் அண்ணாதுரை மொத்தம் எழுபத்தி ஐந்து வாரங்கள் ஒலிபரப்பாக உள்ள இந்த தொலைக்காட்சி தொடரில் நாடு முழுவதிலுமிருந்து விடுதலை போராட்டத்தில் பங்கேற்ற அறியப்படாத எழுபத்தைந்து விடுதலை போராட்ட வீரர்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றை ஒலிபரப்பு செய்யப்பட உள்ளதாக கூறினார் இதில் தமிழகத்திலிருந்து பூலித்தேவன் வேலுநாச்சியார் வீரபாண்டிய கட்டப்பொம்மன் ஆகிய வீரர்களின் வரலாறு இந்த தொடர்களில் ஒலிபரப்பாக உள்ளது என்றும் அவர் கூறினார் இதுவரை அதிகம் அறியப்படாத ஆளுமைகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சுதந்திர போராட்ட வீரர்களை பற்றியும் மக்களுக்கு அதிகம் தெரியாத நிகழ்வுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குற வகையிலையும் இந்த நிகழ்ச்சிகள் வந்து தயாரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன இதற்கான அடிப்படை ஆராய்ச்சி மக்களுடைய பல்வேறு குறிப்புகளில் இருந்து தகவல்கள் இருந்து தனிப்பட்ட முறையில் டைரி போன்றவைகள் எழுதியிருக்கிறதுலேருந்து ஓரல் ட்ரெடிஷன்ஸ்னு சொல்கிற மாதிரி வாய்மொழியாக சொல்லப்படுகின்ற கதைகளிலிருந்து இப்படி பல்வேறு ஆதாரங்களிலிருந்து திரப்ப திரட்டப்பட்ட செய்திகளை கொண்டு ஒரு வல்லுநர் குழு வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து ஒருங்கிணைச்சிருக்கிறாங்க பொதிகை தொலைக்காட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் இந்த மாதிரி ஹெச்டி குவாலிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய குவாலிட்டியில் ஒளிபரப்பாகக்கூடிய மூன்று சேனல்களில் பொதிகையும் ஒன்று விடுதலை போராட்டம் குறித்தும் வரலாற்று சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் குறித்தும் தூர்தர்ஷனின் யூடியூப் தளத்தில் காணலாம் என்று பொதிகை தொலைக்காட்சி நிலைய தலைவர் கிருஷ்ணதாஸ் தெரிவித்தார் ஆல் இண்டியா ரேடியோலையும் ஆனாலும் சரி தூர்தர்ஷனாலும் ஆர்கைவ்ஸ் இருக்கு பட் அது வந்து ப்ராட்காஸ்ட் பண்ண முடியாது நீங்க பார்க்கலாம் செய்தி பிரிவின் இயக்குநர் குருபாபு பேசுகையில் நாடு விடுதலை அடைந்து எழுபத்தைந்து ஆண்டுகள் நிறைவு பெற்றதை கொண்டாடும் வகையில் பொதிகை தொலைக்காட்சியின் செய்தி பிரிவு சார்பில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளுக்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் ஸ்கிரீன்ல இருந்து மொபைல் மோடா வந்திருக்கு அதனால் அதை பிரபலப்படுத்துறதுக்காக முயற்சி எடுத்துகிட்டு நாங்கள் சின்ன சின்ன கேப்சூல்ஸாகவும் செய்தியை வந்து மக்களுக்கு கொண்டு சேர்வதுக்காக இந்த மொபைல் பிளாட்ஃபார்மில் கொண்டு வரதுக்காக நாங்கள் முயற்சி எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய நிகழ்ச்சி பிரிவின் தலைவர் ரஃபீக் பாட்ஷா விடுதலை போரில் தமிழகம் ஆற்றிய பங்கு குறித்து தனியாக தொலைக்காட்சி தொடர் ஒலிபரப்பும் பணிகளில் பொதிகை தொலைக்காட்சி நிலையம் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் அது விரைவில் தொடராக வெளிவரும் என்றும் கூறினார் ஒளிபரப்பப்படுகின்ற சிறந்த தலை சிறந்த நல்ல டாக்குமெண்ட்ரிஸ் இந்த விடுதலை போராட்ட வீரர்கள் சம்பந்தமான நிகழ்ச்சிகள் எல்லாமே வந்து அந்த பொதிகையில் யூடியூப் சேனலே இருக்குது என்ன வெளியிட்டோமோ ஸோ நீங்கள் ஆர்கேசியும் தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆர்கேசியும் உங்களுக்கு காப்பி வேணும்னா நீங்கள் பண்ணிக்கலாமே தவிர யூடியூப்பில் அந்த சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் அதில் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் இருக்குது ஒளிபரப்பாகின்ற அத்தனை நிகழ்ச்சிகளும் யூடியூப்பில் இருக்குது மேலும் சுதந்திர போராட்ட வீரர் ஒண்டி வீரரின் நினைவு நாளான ஆகஸ்ட் இருபதாம் தேதி அவரது அஞ்சல் தலை வெளியிடும் நிகழ்ச்சி திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாளையங்கோட்டையில் நடைபெறுகிறது என்றும் பத்திரிகை தகவல் அலுவலகத்தின் கூடுதல் தலைமை இயக்குநர் அண்ணாதுரை தெரிவித்தார் இதில் தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி அஞ்சல் தலையை வெளியிட தெலங்கானா ஆளுநரும் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநருமான தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பெற்றுக்கொள்கிறார் என்றும் அவர் கூறினார் இப்போ வருகிற இருபதாம் தேதி தொடங்கி பாளையங்கோட்டையில் வந்து இந்த பத்து நாள் புகைப்பட கண்காட்சி நடைபெற இருக்கிறது அதில்
இந்த நிகழ்ச்சியில் மத்திய தகவல் தொடர்புத்துறை இணையமைச்சர் தேவ்சிங் ஜெய்சிங் பாய் சௌகான் சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் துறை இணையமைச்சர் நாராயணசாமி தகவல் ஒலிபரப்பு மீன்வளம் கால்நடை பால்வளத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் மாநில சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் மதிவேந்தன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்க உள்ளதாக அண்ணாதுரை தெரிவித்தார் மத்திய மக்கள் தொடர்பகத்தின் சார்பில் விடுதலை போராட்ட வீரர்கள் குறித்த பத்து நாள் புகைப்பட கண்காட்சியும் பாளையங்கோட்டையில் நடைபெற உள்ளது என்றும் அவர் கூறினார் ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்தியா பத்து விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது ஹராராவில் நேற்று நடைபெற்ற இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது இதையடுத்து களமிறங்கிய ஜிம்பாப்வே அணி நாற்பத்தி ஒராவது ஓவரில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது ரன் எடுத்தது அந்த அணியின் ரக்கி சகாப்வா அதிகபட்சமாக முப்பத்தைந்து ரன் எடுத்தார் இந்திய தரப்பில் தீபக் சஹார் பிரசித் கிருஷ்ணா அசார் பட்டேல் ஆகியோர் தலா மூன்று விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர் நூற்று தொன்னூறு ரன் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய இந்திய அணி நிதானமாக ஆடியது தொடக்க ஆட்டக்காரர் சிகர் தவான் எண்பத்தி ஒரு ரன்னும் சுப்மான் கில் எண்பத்தி இரண்டு ரன்னும் எடுத்தனர் இதனால் இந்திய அணி முப்பது புள்ளி ஐந்து ஓவரில் நூற்று தொன்னூற்று இரண்டு ரன் எடுத்து விக்கெட் இழப்பின்றி அபார வெற்றியை பெற்றது இதன் மூலம் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒரு நாள் தொடரில் இந்தியா ஒன்றுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற ஆட்டக்கணக்கில் முன்னிலையில் உள்ளது மாநில அளவிலான மல்யுத்த போட்டி ஈரோட்டில் தொடங்கியது அங்குள்ள வவுசி உள் விளையாட்டரங்கில் தமிழ்நாடு அமெச்சூர் மல்யுத்தம் சங்கம் சார்பில் மாநில அளவிலான மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் போட்டி நடைபெறுகிறது இதில் ஈரோடு சேலம் தருமபுரி கரூர் கோவை உட்பட இருபதுக்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த மல்யுத்த வீரர்கள் வீராங்கனைகள் கலந்து கொண்டு தங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்த உள்ளனர் இரண்டு நாட்கள் நடைபெறும் இந்த போட்டியில் வெற்றி பெறும் வீர வீராங்கனைகளுக்கு பதக்கம் மற்றும் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்படுகிறது போட்டி முதல் இடங்களை பிடிக்கும் வீரர்கள் பயிற்சி முகாமிற்கு செல்ல அனுமதிக்கப்பட்டு அங்கு சிறந்த வீர வீராங்கனைகளில் ஒருவர் தமிழ்நாடு மல்யுத்த அணிக்காக தேர்வு செய்யப்படுவார்கள் தமிழகத்தில் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக டெல்டா மற்றும் பதினோரு மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகம் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது டெல்டா மாவட்டங்கள் ராமநாதபுரம் தேனி திண்டுக்கல் அரியலூர் திருச்சி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களின் ஓரிரு இடங்களில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தெட்டு டிகிரி செல்சியஸாக இருக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது திண்டுக்கல் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் நேற்று ஒன்றரை மணி நேரத்திற்கு மேலாக கனமழை பெய்தது அங்குள்ள ஆர் எம் காலனி ராஜ்நகர் அபிராமி நகர் செட்டிநாயக்கன்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் மழை நீர் சூழ்ந்தது இதனால் மக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியேற முடியாமல் அவதிக்கு உள்ளாயினர் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் மூலம் குடிநீர் வழங்கும் திட்டத்தில் முதல் மாநிலமாக கோவா தன்னிறைவு காணொலி மூலம் இன்று நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் பங்கேற்பு நாடு முழுவதும் இன்று கிருஷ்ண ஜெயந்தி கொண்டாட்டம் குடியரசுத் தலைவர் குடியரசு துணைத் தலைவர் வாழ்த்து நாட்டின் பாதுகாப்பு குறித்த தவறான தகவல் பரப்பிய ஏழு யூ டியூப் உட்பட எட்டு சேனல்களுக்கு தடை மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு அமைச்சகம் உத்தரவு ஃபைவ் ஜி அலைக்கற்றை ஒதுக்கீடு சேவையை விரைவில் தொடங்க தொலைத் தொடர்பு நிறுவனங்களுக்கு மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் அறிவுறுத்தல் உயர்கல்வி பயிலும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது தனியார் கல்லூரி பட்டமளிப்பு விழாவில் தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி பேச்சு
ஜிம்பாபே அணிக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி பத்து விக்கெட் வித்தியாசத்தில் இந்தியா வெற்றி இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் முற்பகல் பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்